हेलो एवरीवन मैं हूं अकलोनो सोशल से और आज के इस वीडियो में वी आर टॉकिंग अबाउट एपिसोड टू ऑफ फोटोग्रेटिक्स बाय अखिल जहां पे आप ही लोगों ने मुझे ईमेल आईडी डी फोटोग्रेटिक्स बाय अखिल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर अपनी एंट्रीज भेजी थी एपिसोड वन हमने काफ़ी पहले किया था और मैं कुछ कारणों से एपिसोड टू और आगे आने वाले एपिसोड्स नहीं कर पाया था तो हियर इट इज नाव आई एम होपिंग फिंगर्स क्रॉस कि अब हम रेगुलर इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे और अगर आप चाहें एपिसोड थ्री में पार्टिसिपेट करने के लिए तो आप अपनी एंट्रीज़ भी बेच सकते हैं मेरे पास में लगभग लगभग 120 एंट्रीज़ और हैं जो मैंने अभी तक देखी नहीं है विच आर बी यूजिंग इन द फ्यूचर एपिसोड्स ऑफ फोटोग्रेटिक्स बाय अखिल पर अगर आप चाहें आगे आने वाले एपिसोड में पार्टिसिपेट करना तो अपने किसी भी एक अमेजिंग फोटो को अलॉन्ग विद योर इंस्टाग्राम हैंडल या अगर आप और भी कोई डिटेल्स भेजना चाहें फोटो के बारे में तो आप भेज सकते हैं फोटो क्रिटिक्स बाय अखिल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम वो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये ईमेल आईडी दिख जाएगा और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज डू इट एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इंटर ऑल राइट कमिंग टू माई लैपटॉप विच इज ऑन फोटोशॉप सी एस सिक्स द फर्स्ट फोटो इज बाय निश्चल एंड दिस फोटोग्राफ इज अ ब्यूटिफुल सिलॉट पर यहां पे एक प्रॉब्लम यह है कि जो पर्सपेक्टिव है आपका वो स्ट्रेट नहीं था क्योंकि अगर आप सिलहौट की बात करते हैं तो सिमेट्रिक सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप यहीं पे अगर शिवजी की मूर्ति के एग्जैक्टली exactly पीछे होते तो आपके पास में ये जो जितना भी आपके ये जो फिगर दिख रहा है यहाँ पे ये एकदम स्ट्रेट होता और आपके पास में एक परफेक्टली एक स्ट्रक्चर कैप्चर होता जो आप सिलहौट में यूज कर आपने जो किया है तो मेरे हिसाब से वो चीज बेटर बना सकती थी इस फोटो को पर आप अगर इस फोटो को भी थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहें तो यू कैन ऑलवेज डू इट ऑफ कोर्स इतना परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपको जो एंगल है वो एकदम गलत है पर फिर भी अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आप यहाँ पे इसको क्रॉप कर सकते हैं स्ट्रेट करने के बाद में एन एफ इन केस यू नो अबाउट फोटोशॉप अ बिट मोर वेल देन मे बी आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं या फिर आप लिक्विफाई भी कर सकते थे तो एक चीज़ करते हैं आ, कि लेट्स जस्ट ट्रांसफॉर्म राइट क्लिक वॉप और अगर आप चाहें तो आप यहाँ से स्ट्रक्चर uh, को थोड़ा सीधा कर सकते हैं इट विल बी लुकिंग बेटर देन वॉट इट इज पर फिर भी इतना परफेक्ट नहीं होगा तो यू रियली विल हैव टू मे बी से वर्क रियली हार्ड ऑन कैप्चरिंग द फोटो विच इज एक्चुअली ब्यूटिफुल पर मेरे हिसाब से दिस इज अ मैग विच यू कैन एक्चुअली डू इन दिस फोटोग्राफ और रही बात बाकी चीज़ों को ध्यान रखने की यहाँ पे तो यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट दिस पार्ट एंड राइट क्लिक फिल कंटेंट अवे एंड ओके और ये आपका जो बाकी का पोर्शन है जो हमने क्रॉप किया है वो डेफिनेटली इंप्रूव कर देगा तो ये फोटो क्रिटिक्स और दाखिल के साथ साथ थोड़ा छोटा मोटा यू कैन कंसिडर कि ठीक है फोटोशॉप का भी ट्यूटोरियल आपको मिल रहा है तो विच आई थिंक शुड वर्क और अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे हिसाब से आप इस फोटो में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं पर द नेक्स्ट टाइम यू आर कैप्चरिंग समथिंग लाइक दिस नेशनल मेक श्योर कि आप सिमेट्रिसिटी स्ट्रक्चर को अच्छे से समझें कंपोजिशन को अच्छे से समझें थोड़ा सा इधर उधर मूव हुए मुझे नहीं पता कि वहाँ पे आपको मूव होने के लिए स्पेस थी या नहीं थी पर अगर नहीं भी थी तो यू ऑलवेज विल हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स सो या सो नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ ऑल दिस दिस टाइम इट्स फाइन थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इन यूर एंट्री और यू कैन जस्ट सजेस्ट दिस थिंग बिकॉज आई एम नॉट गन इन्वेस्ट अलॉट ऑफ टाइम ऑन दिस वन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज डू इट दैट विल बी Awesome. Next photo is by Amit Kumar Mohato. This is a beautiful capture, uh, except for few things. Uh, पहली चीज आपने यहाँ पे वीनेट इफेक्ट यूज किया है जो आपको यहाँ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है पूरा आसपास विच इज नॉट एडिंग अ लॉट ऑफ अमेजिंग फैक्टर टू इट इवन दो इट इज लुकिंग नाइस दूसरी चीज आपका जो ये मेन सब्जेक्ट है uh, जो साइकिल पे जो ये छोटा सा लड़का जा रहा है अगर ये यहाँ ना हो गया अगर यहाँ होता तो दिस वुड हैव बीन गुड क्योंकि जो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ओवरलैपिंग है टायर की और पीछे जो ट्री है उसकी तो वो इस फोटो को कहीं ना कहीं बिगाड़ रहा है एंड द थर्ड थिंग इज ये जो लाइन आपको दिख रही है दिस इज नॉट स्ट्रेट तो अगर आप स्ट्रेट करेंगे इसको तो इट विल बी लुकिंग वे बेटर देन वॉट इट इज राइट नाउ सो दिस इज अनादर थिंग और चौथी चीज़ यहाँ पे ब्लैक जो नेगेटिव स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है अगर ये ब्लैक नेगेटिव स्पेस यहाँ तक होता और अगर आप स्काई को और ज़्यादा कैप्चर कर पाते ऊपर तो दिस वुड हैव बीन एन ईवन बेटर फोटोग्राफ मेरे हिसाब से और अगर आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में भी अगर कन्वर्ट करना चाहें तो दिस विल बी लुकिंग रियली गुड तो यू कैन ऑलवेज डू दैट डिपेंडिंग ऑन वॉट यू एक्जैक्टली थिंक द कलर वर्जन इज ऑल्सो लुकिंग गुड एडिटिंग इज नॉट ऑन पॉइंट 
तो आप थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक कर सकते हैं ताकि अगर आप कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे तो योर दिस मेन फिगर विल बी इवन मोर ब्लैक बट ओवरऑल दिस इज एन अमेजिंग कैप्चर इफ इन केस यू कैप्चर दिस दिस इज बाय क्षितिज वीर सिंह चौहान दिस इज अ नॉर्मल फोटोग्राफ द रीजन आई चूज इट इज बिकॉज इट इज अ नॉर्मल फोटोग्राफ बट इट इज लुकिंग विजुअली वेरी प्लीजिंग आपने टॉप एंगल जो लिया है वो एकदम प्रॉपर टॉप एंगल शॉट है अगर आप थोड़ा सा भी टिल्ट करते तो इतना अच्छा आपको टेक्स्चर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता आई वुड नॉट सजेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस फोटोग्राफ एक्सेप्ट फॉर टू थिंग्स पहली चीज वाटरमार्क थोड़ा सा छोटा कीजिए दिस इज डिस्टर्बिंग अ लॉट और दूसरी चीज इफ इन केस आई वुड बी द वन हु वुड बी एडिटिंग इट आई विल इंक्रीज द ब्राइटनेस अ बेट मोर एंड कंट्रास बेट मोर आई थिंक दिस इज लुकिंग मच बेटर टू मी इन कंपेरिजन टू दिस तो जस्ट वॉट आई फील बट ओवरऑल दिस इज अ ब्यूटिफुल कैप्चर शिटिच की capturing all these amazing photos next photo is by surajit das an amazing beautiful wedding photograph malabodon if i am pronouncing it right uh i would not suggest a lot of things again in this photograph except for two things pehla agar ye mala puri aa pati to this would have been like even better photograph ya fir aap aur zyada close ja sakte the maybe say uh to this extent i would say and this negative space it's not needed that much because anyways the photograph is not that full so i would somewhere like this one more than the this one but anyways just for i feel but this is a beautiful photograph editing on point not too much not too less this is good and a very good capture for sure so thank you so much for sending in your entry and let's move to the next one by kartikeya mohan mishra uh, photo again acha hai uh, but the reason maine isko choose kiya it's because of uh, two things pehli cheez uh, jo issue hai wo yahan pe ye hai ki aapko jo piche sun dikh raha hai to usko sun ko agar aapko yahan pe apni detailing ko nahi khona tha jo naak ki jo detailing aapko dikh rahi thoda sa hazy effect dikh raha hai This is because of the fact कि अगर आपका ये subject या तो एक inch आगे होता या फिर अगर आप एक inch उस side में होते this side to your left तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो आपको ये effect दिख रहा है ये जो line दिख रही है light का यही आपको देखने को मिलता है यहाँ पर भी this would have which would have made this photograph even more beautiful that's point number वन और हो सकता है शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती उस केस में तो आपको आगे पीछे हो के उस चीज़ को एडजस्ट करना सीखना होगा क्योंकि अगर आपको एक आपके सन को एक रिम लाइट की तरह यूज़ करना है जो कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट की बाउंड्री पे लाइट का जो एक पतला सा रिम होता है वो शो करे तो विच वुड लुक अमेजिंग तो आपको थोड़ा सा आगे पीछे हो के अपने आप को एडजस्ट करके सन को उसी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ अगर आप इसको थोड़ा अंडर एक्सपोज फोटोग्राफ लेते हैं क्योंकि दिस इज ओवर एक्सपोज बैकग्राउंड में एक्सेप्ट फॉर दीज ट्रीज जिसकी वजह से बहुत अच्छा दिख रहा है पर वो और अच्छा हो सकता था अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करते और तरीके से और अंडर एक्सपोज लेके बाद में आप एडिटिंग करके अगर उसको एडजस्ट करते तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर ओवरऑल द फ्रेमिंग इज गुड द कॉम्पोजिशन एंड एवरी इज ऑन पॉइंट एंड आई लाइक दिस फोटोग्राफ पर You can actually take care of the other things which I just shared with you. Next photograph is by Samir Thakur, uh, a beautiful photograph of a child. Uh, but यहाँ पे दो चीज़ें I would suggest. पहली चीज़ ये कि just just what I feel. Uh, अगर यहाँ पे दो आँखें या डेढ़ आँख ना दिखने के अलावा इफ इन केस अगर आप एक ही आँख को कैप्चर करते तो that would have been like even more better. मुझे नहीं पता कि मोमेंट कैसा था whether that child was continuously looking at you. पर अगर आप थोड़ा सा और टू योर लेफ्ट एंड साइड मूव करते हैं तो आपके पास में ये जो पत्थर है इसके बीच में आपको सिर्फ एक आँख नजर आती है थोड़ा मेड दिस फोटोग्राफ इवन मोर आई वुड से विजुअली अमेजिंग प्लस थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग होता और कहीं ना कहीं इन कंपेरिजन और अच्छा होता और जैसे ही आप उधर मूव करते आपके पास में ये जो टोकरी पीछे दिख रही है ये भी पूरी कैप्चर होती फ्रेम में तो कहीं ना कहीं उसका भी जो कलर पॉप हो रहा है बिकॉज आई आई एम रियली लाइकिंग इट इफिन आई वुड भी एट योर पोजिशन मैं शायद मल्टीपल फोटोज ट्राई करता मुझे नहीं पता आपने मल्टीपल फोटोज लिए कि नहीं पर आप ये फोटो तो खैर अच्छा है अगर आप वो लेते तो मेरे हिसाब से और अच्छा हो सकता था बट दिस इज अ ब्यूटिफुल फोटोग्राफ आई वुड एक्चुअली लव टू टर्न इट टू ब्लैक एंड वाइट कंसिडरिंग मेरे पास में ये जो पूरा बास्केट uh, है वो फ्रेम में नहीं है सो आई एम लाइकिंग द ब्लैक एंड वाइट वर्जन इवन मोर बेटर और अगर आप इसको थोड़ा सा और मे बी से आई कैचिंग बनाना चाहते हैं तो दिस इज लुकिंग लाइक मच बेटर फोटोग्राफ टू मी बट एनी वेज दिस इज अ वेरी गुड ट्राई नेक्स्ट फोटो इज बाय चंचल अधिकारी अनादर सिंपल येट ब्यूटिफुली फ्रेम फोटोग्राफ आई रियली लव दिस लॉट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपने एडिटिंग में थोड़ा सा लोचा कर दिया पर अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज अ ब्यूटिफुल फोटोग्राफ आपने जब एडिटिंग की तो आपने इन कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा यहाँ पे वाइट वाइट बहुत ज़्यादा है 
noise is too much definitely looks like taken on a mobile phone uh, per the framing is good and if in case you are editing all these photographs maybe yeah, you can just take care of all these things as well agar aap slot lete hain to edit karke black kijiye pura isko uh, which will look uh, even better but overall this is a good photograph for editing you can actually take care of even more well jungle so yeah well deserving next photo is by tanmay and this is another example of overexposed photograph kyunki yahan pe jab aap dekhenge to the detail of this beautiful butterfly is completely gone because you screwed up so uh, aap of course aap detail ko wapas nahi la sakte hain par agar aap fir bhi chahe to thoda chota mota to aap चेंजेस कर ही सकते हैं मेरे हिसाब से सो दिस इज वॉट यू कैन एक्चुअली ट्राई और अगर आप चाहें हाईलाइट को थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं ताकि आपके पास में हाईलाइट कम आए यहाँ पे और शेड आउट पोर्शन इट्स ओके सो दिस लुक्स इन कंपेरिजन बेटर देन वॉट इट वॉज सो नेक्स्ट टाइम यू कैप्चरिंग दैट मेक श्योर कि आप अंडर एक्सपोज फोटो लें उसको एडिट कीजिए दैट्स फाइन इन प्लेस ऑफ कैप्चरिंग समथिंग विच इज कम्प्लीटली ओवर एक्सपोज एंड पूरी डिटेल स्क्रू कर दिए बिकॉज सी यू के नॉट एक्चुअली गेट दिस डिटेल बैक नो मैटर वॉट एडिटिंग में नहीं हो सकता पर अगर ये अंडर एक्सपोज होता तो आप इस डिटेल को एज इट इज कैप्चर कर सकते थे नेक्स्ट वन इज बाय बिकी बोरा अनादर ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट ऑफ दिस अमेजिंग गर्ल बट यहाँ पे दो चीजें पहली चीज है अगर आप एक स्टेप पीछे हो के अगर इस हाथ की एक्टिविटी को भी कैप्चर कर पाते जो यहाँ पे आ, मुझे लग रहा है शायद फूल जड़ी है या कोई जो आ, दिवाली वाला तार होता है जिससे कंटिन्यूसली आग निकलती है धुआं निकलता है वो है तो और बेटर हो सकता था और दूसरी चीज़ आपने कहीं ना कहीं एडिटिंग करते टाइम पे डेफिनेटली वाइट बैलेंस का ध्यान नहीं रखा यू कुड हैव एक्चुअली मेड दिस मोर ब्यूटिफुल फोटोग्राफ अगर आप इसका जो येल्लो पार्ट है अगर वो थोड़ा सा अगर आप आ, इसको चेंज करें तो मेरे हिसाब से इट विल लुक मच बेटर so let's just see if in case we can make make some changes yellow a bit lesser yeah and mujhe lagta hai kahin na kahin black and white photograph will also be looking amazing par kyunki you have not done that uh, we would just go with what you have actually shared this is a beautiful capture par thodi modi aap cheeze kar sakte hain jo main aapko already suggest kiya hai moving on to the next one which is by anirban sarkar this is a good portrait of this amazing bird but jaisa ki aapne apne uh, email mein bhi share kiya hai the shutter speed which was used for this photograph is 1 by 140 जो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है इस फोटोग्राफ के लिए तो अगर आपने f5.6 पे जब लिया है अगर आपका लेंस आपको अलाउ कर सकता था तो मेरे हिसाब से आपको शायद और कम अपर्चर वैल्यू में इसको कैप्चर करना था पर क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने लेंस कौन सा यूज़ किया मुझे लगता है ये शायद 70 200 या 55 250 लेंस आपने यूज़ करके किया है तो हो सकता है आपके पास में इतने ज़्यादा ऑप्शन ना हो इन टर्म्स ऑफ दी अपर्चर पर अगर आप इसको थोड़ा सा शटर स्पीड को 1 बाई टू में अगर कैप्चर करते हैं तो ये थोड़ा सा और शार्प दिखता जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है थोड़ा सा मूवमेंट है थोड़ा सा ब्लरीनेस है और उसको आप करेक्ट कर सकते थे एडिटिंग के टाइम पे फोटोशॉप में या लाइट रूम में तो वो और बेटर लगता पर दिस ओवरऑल इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी गुड कॉम्पोजिशन मैं अगर होता तो शायद मैं थोड़ा मोटा इधर उधर इसको करने की कोशिश करता पर uh, Overall, it's a beautiful photograph. This would have been a much better composition. क्योंकि center में subject, it's not that pleasing, especially when you are capturing something like this, uh, where the symmetry is an issue. But this is looking like a better frame to me. So overall, a good capture. Anirban, uh, keep taking all these photos and do participate in the next episode as well, or maybe yeah, for the future episodes as well. Last photograph for the day, which is by Unmesh, which is my favorite from the lot. Uh, not because of the reason that there is an amazing sa dog in the uh, capture, mein. but this is a very beautiful frame. Uh, आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है लाइन के नीचे ही आपका सब्जेक्ट है क्योंकि मेरे लिए शायद इतना फेवरेट नहीं होता अगर ये लाइन के ऊपर होता और ये बेटर और थोड़ा सा और बेटर हो सकता था अगर आप स्लाइटली कुछ इंचेस अगर आप आ, और ऊपर टॉप एंगल से लेते तो दो या तीन इंच ऊपर अगर कैमरा करके लेते तो ये शायद थोड़ा और नीचे होता यहाँ पर होता इसका फेस तो ये और बेटर होता क्योंकि कुत्ता वाइट ग्रीन ब्लू दिस वुड हाव बीन एन अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल फोटोग्राफ ये मुझे वैसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है आई वुड जस्ट मेक लाइक ओनली वन चेंज इन दिस फोटोग्राफ विच इज द फ्रेमिंग तो मुझे ये जो साइड में जो बुशेज दिख रहा है ये वाला आई वुड रिमूव दिस एंड आई वुड मे बी से रिमूव दिस पार्ट अ लिटल बिट मोर या दिस इज लुकिंग लाइक अ वेरी अमेजिंग फोटोग्राफ आई लव द एडिटिंग इज वेल 
so overall an amazing capture on me this is my favorite from the uh, 11 photographs which i have shown in this so aisa nahi hai ki baki photos acche nahi hai but of course uh, i have decided ki main sare jitne bhi photo feature karunga har ek episode mein usme se main end mein aapko apna favorite photo zarur bataunga so this is what my favorite photograph looks like in this episode so all these are the 11 photos from photo critics by akhil episode 2 if in case you want uh, to participate in the future episodes as well aap apni entries bhej sakte hain on the email id photocriticsbyakhil@gmail.com और ऐसा ध्यान रखिए कि अगर आपके फोटो नेक्स्ट एपिसोड में नहीं आते हैं तो विच इज वेडी ऑब्वियस क्योंकि आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ फोटोज आई हैव टू गो थ्रू तो मैं हर एक फोटो को इंक्लूड uh, करूंगा जो आपने पास में भी भेजे हैं कुछ महीनों पहले भेजे हैं तो डोंट लूज होप कीप सेंडिंग ऑल दीज फोटोज एंड यू गाइज आर डूइंग अमेजिंगली अमेजिंग keep taking all these photos don't stop so that's it in this video guys i hope you guys like it agar pasand aata hai to please give this video a big thumbs up share this video taki baki aur log bhi jaan paaye is cheez ke bare mein comment and let me know if in case you have any question or anything you would want to share last not the least subscribe jaane ke pehle agar nahi kiya hai to please kar lo aur kar liya hai to please turn on the notification icon taki aap videos mere sabse pehle dekh paaye jab bhi main upload karu july ke liye we are planning to the best level ki hum almost एक वीडियो हर एक दिन कर पाए डे टू वॉज अ फेल डे वन हमने अपलोड किया था बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड अ लॉट ऑफ फोटोग्राफी रिलेटेड वीडियोस। इंस्टाग्राम का मुझे लगता है कुछ लोग शायद बोर हो चुके हैं विल एनी वीज डू इट पर फोटोग्राफी वाले वीडियो ज्यादा होंगे सो दैट्स इट इन दिस वीडियो आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टू दैन हैव अ ग्रेट टाइम एंड प्लीज टेक केयर